幸运聪明的魂魄，叫醒了恍惚梦魇的无措，解开这宿命的脉络，逃不开这一世的寂寞。往后是阴霾，往前是山来。想逃也逃不开，命运在主宰，执着的心也不会更改。那关桑田，那关沧海，天晴晨晓。是我家，很安全。我不是贼。哎，我知道，我干了大半辈子的捕快，好人坏人还是看得清的。白天你走后，我特地问了二小姐，她说你是好人，否则我怎会带你回家？你也别太往心里去。方家小少爷这个人呢，虽然总闯祸，但是心肠却不坏。就是场误会，解释清楚也就是了。我不回方家了。哦，对了，方家少爷还说你是剑侠，你会武功。嗯、<笑>我呀，年轻的时候，也像你和方家少爷一样，想寻仙问道，行侠仗义，年轻热血，大家都经历过。既然你会了武功，切勿以武犯禁。教我武功的师傅说过，手中的剑是用来保护身边的人的。师兄，我们为何要学剑？因为学会用剑，就能保护你想保护的人。我不会用剑，伤害无辜的人。看得出来，那你以后有何打算？我来秦川是为了找朋友的，现在无处可去，我想继续待在这里，等朋友归来。我看不如这样吧，衙门人手不足，不如你跟着我，忙的时候你还能帮帮我。来，小伙子，多吃一点。咱家没法跟方家比，这粗茶淡饭的，你可不要嫌弃啊。小伙子长得多帅气，脾气又那么好。哎，你成亲了吗？哎呀，你看你，你看你，你说这些干什么呀？我就喜欢这孩子嘛。哎，小伙子。有没有喜欢的姑娘呀？如果没有的话，五婶子给你说门亲，好不好？哎呀，我说你这婆娘，你
你干嘛这么啰嗦呀？啊，你别吓着孩子。快吃饭，快吃饭啊！来来来来，咱家又没有个孩子，假如有这么个年轻人在我们身边，那该有多好啊！吴婶，有什么事情，您尽管跟我说。哎，好，好，好，真是个乖孩子。来来来来，快吃饭呢，别愣着。快吃饭！哎，昨夜又有家姑娘被采花贼给迷晕了。这采花贼啊，神出鬼没的，都连着好几家了。再抓不到那采花贼啊，咱兄弟们只怕都要回家喝西北风了。这可怎么办呀、啊？咱们衙门不是贴出告示，重金悬赏了吗？这几日就没有百姓来提供线索。听百姓们说啊。不久前，秦川来了个怪人，很可能啊，他就是那个采花贼。什么怪人？就是吴叔你收留的那人呗。很多街坊都传、啊、说这个人行迹可疑，鬼鬼祟祟。这孩子昨天晚上在我家，怎么可能是采花贼呢？别道听途说，人云亦云的。去，都给我查案去。告辞。你都听见了。哎，秦川这里民风淳朴，平日里没什么事，这忽然冒出个采花贼来，弄得大家人心惶惶，随便来个外乡人就胡乱猜疑。你别往心里去啊！采花贼是什么？采花是指偷了别人家的花吗？采花贼就是轻薄女子的淫贼。这个采花贼前不久来到秦川，总是来无影去无踪的，一点蛛丝马迹都没有。看来衙门要忙上一阵子了。吴叔，我帮你抓贼吧。你想抓采花贼？最近确实有不少疯传，但是你上次赊那账还没还呢。我没钱。没钱没关系啊，我是那种贪钱的人吗？啊。不是剑仙吗？出来的时候，师门就没让你带一些私家法宝，什么照妖镜啊、镇妖符什么的。一把剑，一个铃铛，没了。那你把铃铛给我，我换你十次小心。嗯，不行，铃铛也是我师兄的。你这人怎么这么小气啊？你除了一文不值，你还一毛不拔，我想给你开后门都没用啊！江湖上是有规矩的，要是谁都不给我钱。我这白小生还怎么混饭吃啊？为民除害，钱有那么重要吗？哼，当然有那么重要了。你不给我钱，你对我来说已经是害我了。我没有除掉你已经不错了。你以为你是周处啊？周处是谁？呃呃呃，这谁都不是，当我没说啊。吴叔说了，抓到采花贼。有奖赏，倒是一并给你。好，好，算我再输给你一次。哎呦，我这成天在你身上做赔本生意，你坐着别动啊，等着我啊。来，七天前。林家的小姐和王家的姑娘，六天前线索呢？说重点。不是，你急什么呀？我这不是跟你分析呢吗？那你发现什么了？从秦川西侧出现，犯地点从城西朝城北方向去。聪明。那这采花贼作案呢？他是。挨家挨户，而且专挑那些有大美人的大户人家下手。据我分析啊，下一个目标不是城西的方家，就是城北的孙家。那方家二小姐我们都知道，貌美如花。孙小姐足不出户，没人知道她长什么模样。
，如果你是采花贼，你会对谁下手？二姐，我最近听说那个采花贼频繁出没，他万一撞到咱们家，咱们家最好做点防备。哪里来的采花贼？谁要敢来咱们家，让他竖着进来，横着出去。嘿，你可别这么说啊！我现在听说外面的人经常说你招的那个什么百里屠苏，其实他就是个采花贼。屠苏哪里像采花贼？他可是正正经经的孩子。你以为像你啊？一点都不正经。他哪里不像采花贼了？我怎么了？你这刚认识他几天，你就偏心了呀？我可比他正经多了，好不好？你要正经啊，就别跟个猴一样，天天上蹿下跳的，就想修仙。修仙怎么了？我现在就去施个法，这采花贼他不来最好。他要是来了，我就给他来个瓮中捉鳖。哼，我看你是太闲了，瞎折腾，读书去。跑了，那追呀、啊！啊，追什么追？我让你追贼，没让你追屠苏。姐，你怎么还没有想明白？那屠苏跟采花贼是一伙的，这就是调虎离山，知道了吗？你们两个好好保护二姐啊！是，咱俩追。哎，哎，来生。百里屠苏，你竟然勾结采花贼，想轻薄我二姐，这也就算了，你还跑到这里来，光天化日之下，来轻薄这位姑娘，你简直就是人面兽心，奸心兽欲，饥不择食，淫魔！王五还一直一直把你当是剑仙、大侠，想拜你为师，你你怎么能这样对我？哎，他不是采花贼，他怎么不是采花贼了？姑娘，你没事吧？我没事啊，我很好，很好。哦，可是我怎么觉得他是要轻薄你呢？他没有要轻薄我，我们认识的，我们是朋友，我们刚刚是在说话。说话？有什么话要说？有不穿衣服说话的吗？姑娘，你不能因为他长得比我好看了那么一点，你就帮他说话吧？就是就是，你该不会？是花痴吧？他不是花痴，我也不是采花贼，我是帮吴叔抓贼的。对，我可以作证。方家二小姐见过采花贼，如果你们不相信，可以请吴叔当面作证，便知我有没有说谎。哎，跟上，那样你也跑不到哪里去。我也要去。啊？你你也要去？那那你把衣服穿好，我可是好人家的公子。
，二小姐，的确是我让屠苏帮忙查采花贼的。我也相信屠苏的为人，兰生，你就不要胡乱猜疑了，这是一场误会，这件事就这么算了吧。算了，那采花贼还没抓到，万一他再来怎么办？是啊，二小姐，你看到采花贼的长相没有？要是还能记得，我让人画影图形也好抓他。我记不得了。不知道当时是不是被他下了药，就觉得头晕眼花，看不太清楚。那个人好像很英俊，又好像好像很丑。那到底是丑还是英俊啊？我都说了记不得了吗？若不是你姐我经商多年，经常服用药茶，早就晕在那儿。会不会是因为那个采花贼他易了容，所以你才记不清楚？这位姑娘，你是？哦，我叫风晴雪，我是屠苏的师妹，这次特地来找他的。姐，你别听他瞎说。刚才他在溪边洗澡，被屠苏在那偷窥，让我抓个正着。我没有瞎说，是真的。我这次来就是来找屠苏师兄的，因为我刚到秦川，身上没有银子，也没有客栈可以住。可我觉得去见他之前，至少得整理一下，所以才迫不得已在溪边沐浴。刚好遇到屠苏师兄去抓采花贼，就这么遇上了。原来是这样。那还要谢谢屠苏仗义相救了，姐，你谢他干嘛？要不是他给我捣乱，我早抓住采花贼了。好了，二小姐，采花贼这次没能得手，恐怕还会再次登门。我看这阵子，不如先让屠苏留在方家，也好保护二小姐。这姐不行，他可是那个……那我可以留下来帮他一起抓采花贼吗？你，我们已经很麻烦屠苏了。怎么好再劳烦姑娘呢？没关系的，我们关系很好的，她的事就是我的事，你只要你管饭就行。我已经两天没吃饭了。说起来，跟我遇到屠苏的情形是一样的，都是因饭结缘。你们两个还真像。好，男生，让方博去准备东厢房，好生招待。两天可把我饿坏了。昨天晚上本来想趁洗澡的时候抓两条鱼来吃的，没想到鱼没抓到，又遇到了你。为什么来找我？我来是因为幽都，呃，不不不，是因为天庸城，呃，是林月大哥让我来找你的。师兄回天庸城了。师兄相信你，我也相信你。为什么？是因为我是韩云溪吗？你真的一点都不记得我了吗？记得。三年前，你以新弟子的身份混入天庸城，你是幽都的风清雪。不管你为什么来找我，现在你已经找到了，你可以走了。我不走，师兄让我找到你，跟着你。林月大师兄的话，你不能不听吧？嘿，原来你是屠苏的师妹啊，那你肯定也是天庸城的人。嗯，那，你是不是也会一点点小法术啊？一点点。呃，那以后我可不可以跟你学法术啊？我的天资很好的，要不我给你变变看。你，我去查采花贼。我也去。哎哎，我也要去。晴雪，你就教我一点小法术嘛。我的御剑之术已经练得很不错了，不信我练给你看。你就收我为徒嘛。我知道天游城的法术是不外传的，不过我拜师是很有诚意的。星月师傅，你有什么特别想吃的，只要你教我，我都可以给你，好不好？你听我说，你听我说，其实我的法术也不太好，你还是另请高明吧。那你教我那么一点就好了。找线索啊！你干嘛这样看着我？你又不喜欢我叫你云溪，叫你屠苏，我又觉得怪怪的。我觉得苏苏很适合你啊，又好听又好念，你觉得呢？随你。苏苏，你
你说你是怎么办事儿的？跟这人方少爷手下那么多人，你怎么就能让那采花贼从眼皮子底下给逃了呢？你那么厉害，自己去抓采花贼啊？嘿，我，白小生不是百事能，这种抓贼的体力活怎么适合我查小乖呢？嗯嗯嗯，还有什么线索没有？没了。求人不如求己。我们问他，还不如问问之前出事的人，或许能找到线索。人名、地图，完了。又想赊账？我江湖白小生的身价都要被你赊没了。我之前可是听方家小姐说，只要是抓到采花贼，有两百两赏金呢，可真够多的。赶紧去抓着那采花贼回来，把钱给我还上！哎，赶快，赶快，赶快，走吧，走吧，走，走吧，快走吧！别忘了还钱啊！嗯、有什么事儿吗？听说你被采花了。你才被采花了呢，流氓！<笑>流氓，下一家在哪？请问二位，你们想知道些什么？请问你在被采花贼轻薄的时候，有没有看到他的脸？他对你做了什么？好了好了，你们不要再问了。有什么事吗？我们是衙门派来查采花贼的，能跟我说一下当时的具体情况吗？什么什么具体情况啊？呃，就是你有没有看到他的脸？他是怎么轻薄你的？你才被轻薄呢，变态相同的兰花，这兰花上沾的应该是一种令人迷失心智的迷药。小姐，听说你前几日遇到了采花贼，我们想跟你了解一下具体情况。哦，我没有其他的意思，我们就是希望不要再有其他的人受害了。你们真的可以找到他吗？我们一定会尽力的。求求你们，一定要找到他。放心。我们一定帮你报仇啊！不，不要伤害他，我只是想尽早找到他，让他不要再找别的姑娘了。他只要我一个就够。他，他，他不是轻薄你了吗？这才是最让我难过的。我才刚看见他就晕了过去，等我醒来时，发现自己也没有吃亏。他真是我见过最最英俊的男子，要是能再见他一面就好了。你怎么知道自己没吃亏啊？吃没吃亏，女孩子怎么能不知道呢？所以他把你迷晕了之后，什么都没做就走了？这也是我想问的。不仅我没吃亏，好像别的姑娘也没吃亏，只是说被采花在上门轻薄，传出去对名声不好。你到底是谁啊？这么找他？你不会是喜欢上他了吧？你以为我是你啊？我又没见过他。你要是见过，也会喜欢的。他真是貌若潘安，让人一见难忘。姑娘，你家中有没有一种紫色的兰花？没有啊，不过在采花贼来之前，我闺房窗前有朵兰花是紫色的。能拿给我看一下吗？嗯，就是这个。还给我吗？虽然已经败了，可我一直没忍心扔，还好好的养着呢
我好像是见过一朵紫色兰花，不过我向来不喜欢花花草草的，还以为是兰生胡闹，就随手扔了。扔到哪儿了？扔在外面。这兰花有什么问题吗？这兰花上有迷药，想必采花贼就是利用兰花迷晕女孩子。迷药？可是他迷晕了女子，又没有轻薄对方，那是在图什么？这兰花的品种是素心紫兰，一般生长在炎热地方，不适合秦川的气候。这采花贼是从哪里找到这种兰花的？照你这么一说，秦川是没有这个品种，就算是有人种。也都是那种素白绿云的蕙兰。如沁姐，你知道秦川哪里可以找到这种兰花吗？或者有谁在养？既然这种兰花不适合生长在秦川，那一般人家……我想起来了，孙家小姐孙月圆，她很喜欢兰花，也种了很多品种。你们可以去问问她。难道是采花贼，专程去孙家采来的兰花？也不对啊，我听说孙家小姐虽然身子弱，却也是少有的美人。如果采花贼去了她家……他怎么会没事呢？我去看看。哎，你怎么去啊？自己去啊？你去了跟人家说你家有采花贼，我是来保护你的吗？这不是打草惊蛇吗？秦雪说的对，孙家奶娘对他保护无微不至，外人是不可以入府的，只怕你去了也是无功而返。我有办法。站住！干嘛呢？两位小哥，你们不记得我了？我以前来给孙小姐送个兰花的。那个时候，孙小姐说她想要一种叫相思扣的兰花，我足足种了两年才把兰花培育好。今天我特地来给小姐送过来的。我在孙府看门不止两年了，怎么好像从来没见过你啊？您肯定是贵人多忘事。实不相瞒，这兰花以前一直是我爹照看的，可我爹他已经不在了。他最后叮嘱我的话就是，一定要把兰花亲手送给孙小姐。我好像是记得有这么个事儿，肯定有。所以还请两位行个方便吧，让我把这兰花送给孙小姐，也当是完成我爹的遗愿。好吧，我进去问问，你们在这先等着啊。嗯。就是你们俩要见小姐，您就是孙奶娘吧？我爹生前老提到你，慈眉善目，菩萨心肠。今天一见，果然是这样，大家奶娘风范，真看不出来。你这小丫头嘴还真甜，不过我这模样，年轻时候还真是一枝花呢。行了，既然今天你们带兰花来了，我家小姐平时又酷爱兰花，也不管你们以前有没有来过，就跟我进来吧。不过，这个人就不要进来了，让他在外面候着吧。嗯。小姐，你怎么了？怎么又咳起来了？我没事，奶娘。你去帮我看看药膳好了没有？火候你最清楚了，别人看着我不放心。好，好，好，我这就去啊，但你要小心点，别再吹着风。嗯。姑娘，你送来一盆墨水染的素心紫兰，应该不会是骗我的吧？姑娘好聪明，你也好胆量。竟然敢在奶娘眼皮子底下骗她！我身子弱，平日奶娘又管得很严，足不出户的，根本不知道秦川竟然出了这些事。嗯，素心紫兰嘛，我家中的确有，可平日都是花奴照料，也未曾出过什么差错。你是说，采花贼
，可能藏在我家。嗯，你先别担心，其实我也不太确定。如果方便的话，可以带我去你的花园看看吗？嗯，没问题。小姐，花农虽然相貌不好，但人却是憨厚老实的。嗯、花奴，哎，这素心紫兰怎么少了一盆？哦，小姐之前不是说要用兰花做香包吗？我就给小姐准备了一些新鲜的。小姐，这种兰花最香了、啊，而且香气保持的特别久。用这个给小姐做香包，最合适不过了。你真的是种兰花的高手啊！我也是种兰花的。像你这样的高手，之前在秦川怎么没听过你啊？你来多久了？小人并非秦川人，因从小、呃、相貌就就遭人唾弃，四处流浪。刚来孙家不久，难得难得孙小姐不嫌弃我冒丑，还收留我，让我打理这些兰花。我想把这些兰花养好，也算是对得起孙小姐的关照了。小姐，这么大的太阳，你怎么能在外面晒着呢？赶紧跟奶娘回屋去啊！奶娘，我哪有那么弱不禁风？好好好，快回去。孙家确实有那种素心紫兰，那个花奴也确实可疑。可是我观察了半天，也观察不出有什么破绽。可要找花奴可疑，他为什么不对孙小姐？可能是孙小姐身体羸弱，吃药跟吃饭一样，所以反倒因为这个躲过采花贼的毒手。你曾说过那个采花贼相貌丑陋。嗯。可是林小姐说，采花贼相貌英俊，如沁姐却又说。采花贼又英俊又丑陋，这到底是怎么回事呢？不管因为什么，如果采花贼还需要兰花的话，他一定会再去孙家。所以明天我们再去一次孙家。嗯，哎，你们要去孙家呀？我也要去。不需要。为什么不需要？那个采花贼差点轻磨了我二姐，我要亲手抓住他，把他剁成肉酱，替我二姐出气。哎，等等等等，你要是跟我们去了孙家的话，万一采花贼再去了你们方家，那如沁姐不就有危险了吗？这倒也是，我怎么没有想到呢？所以啊，你就在方家看好如沁姐，咱们兵分三路，我去孙家，你在孙家外面守着，咱们一定可以抓到那个采花贼。还是你想的周到，那这个样子肯定能抓住那个采花贼。清雪，我想问你，孙小姐长得怎么样啊？孙小姐是个大美人啊。那就更奇怪了，她要是个大美人的话，那为什么采花贼不采她呀？难道美人就应该被采花贼轻薄吗？好色慕少爱，人之常情。谁见了大美人，谁不亲近，谁不喜欢呀、啊？就像晴雪，你是大美人、哎，所以我们才这么喜欢你啊，对不对？苏苏，你说是不是？哎，你说是不是啊？你，你轻薄。哎，我，我夸你漂亮，你还说我轻薄？好像是挺轻薄的啊。小姐，去歇息吧。你不心疼你的眼睛，我还心疼呢。没事，我马上就修好了。小姐啊，你都绣了这么多，又不送人，为什么还要绣着香包啊？我现在除了能做这个，也做不了什么了。小姐，你不能这么想。等你身子养好了，还是能出门走走的。自从爹娘过世之后，我连家门都没有出过，更没出过秦川。出不出去？
又有什么区别呢？小姐，你千万别怪我不让你出门，实在是老爷和夫人过世前交代过，在你十八岁之前，一定要看紧你。我知道。那位给我算命的高人说过，我十八岁，命里是有结束的。可我今年正好十八，我也没发现我有什么结束。呸呸呸，小姐千万不能这么说呀！只要熬过今年的结束，你一定能否极泰来，一世平安。你放心，奶娘会保护好你的。原来你不是送花的，我呢是帮五捕头抓采花贼的，我就怕那个采花贼在前进你们孙家，危害孙小姐，所以我来保护她的。你一个小丫头能保护谁呀、啊？你自己不被采花贼采走已经挺好的了。不行，这事儿我一定得报官。哎，奶娘，你等等，万一没抓到采花贼，他再回来报复，那你们就麻烦了。说的也对呀、啊，那你说该怎么办呢？奶娘，你先别着急，稍安勿躁。我想，秦雪姑娘她会保护好我的。是啊，而且门外还站着一个我很厉害的朋友，一定不会有事的。不行，我还是担心。你看，这些花全都放在这儿，要是他真的来了，那怎么办呢？今天花奴又不在，他如果在的话，把这些花挪个地方收起来也好啊。呃，花奴他去哪儿了？今天早上，花奴带着花去月老庙了，说是要祈求什么姻缘。你看他长得那么丑，怎么可能娶到媳妇嘛？清雪姑娘，其实我看你跟我们家小姐倒是挺投缘的，难怪我们家小姐每次看到你都那么开心。如果有时间呀、啊，多来陪陪我们家小姐就好了。为了报答你，你今天一定要留下来用膳。这样，我先去准备准备，你们呀先聊着。小姐，你先把药趁热给喝了啊。那我先去准备了。你奶娘对你真好，就好像我婆婆对我一样。我从小就是奶娘照顾着、呵护长大的，大门不出，二门不迈，也没有什么朋友。以后若是晴雪有空，可以常来家里坐坐。好啊，我看你经常吃药，你生的什么病啊？这些只是补药，我从小就体弱，从出生就是个药罐子。爹娘遍访名医，也没有找出良方来医治我。后来有位高人曾为我算命说，我是有命劫在身，才会体弱多病的。命劫和体质有什么关系啊？我也一直搞不懂，可能是那位高人敷衍我爹娘才这么说的吧。罢了，这辈子也就这样了。你还年轻呢，别这么说。我有个朋友，他是个神医，只可惜他现在不在秦川。等他哪天回来了，我带他来给你看病，说不定你的病就能好了。嗯。门外，你那位朋友。又是你什么人啊？他呀，他是我从小就喜欢的人
我不会是在做梦吧？真的是你啊！什么是我？你在说什么？我不会认错的。<笑>那他要是一直记不起来，岂不是对你很不公？不能告诉他呀！你真勇敢。我是不太懂男女情爱了，我只是觉得，如果你不告诉他，他怎么会知道呢？而且你已经错过这么多年了，你要再错过，可就真的错过了。难道你想等他娶了别人再后悔啊？你说的对，我不能等将来再后悔。